Ciao a tutti e benvenuti in questo canale, sono D'Alessandro Davide e oggi con questo nuovo video voglio spiegarvi come fare una corretta diagnosi e come risolvere il problema di un'asciugatrice a cui non gira più il cestello. Prima di iniziare per favore vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Se il cestello della vostra asciugatrice non gira, la prima cosa da fare è quella di smontare il top per accedere ai componenti e trovate un video sul canale che vi spiega come farlo. Arrivati a questo punto, dopo aver individuato la cinghia, provate a vedere se si solleva. Se ciò avviene, significa che la cinghia o il tendicinghia sono danneggiati. Se volete sapere come si sostituisce la cinghia di un'asciugatrice, trovate un video sul canale. Se diversamente invece la cinghia è ben ancorata sul cestello, è molto probabile che ci sia un problema sul motore, sul condensatore del motore o sulla scheda. E adesso vi spiegherò come fare una corretta diagnosi e come risolvere il problema. Avviate un qualsiasi programma a tempo e aspettate qualche secondo. Se sentite un ronzio provenire dal motore, provate a spingere il cestello in questo modo. Se spingete il cestello con la mano e vedete che questa inizia a girare, è molto probabile che ci sia un problema sul condensatore di spunto del motore. Questo è il condensatore di spunto del motore dell'asciugatrice, che in genere è posizionato a questa altezza. Da non confondere con il condensatore del compressore posizionato qui dietro. Come stavo dicendo, il condensatore di spunto del motore è posizionato più o meno a questa altezza ed è collegato con due fili al morsetto del motore. Quindi, se il motore vibra e il cestello non gira, ma spingendolo a mano questo inizia a girare, è molto probabile che ci sia il condensatore da sostituire. Come potete vedere questo condensatore è da 12 e quindi va sostituito sempre con un condensatore di uguali capacità. Comunque vi lascio il link del condensatore di ricambio in vendita su Amazon sia nel primo commento che in descrizione. Se invece la vostra asciugatrice come questa non monta il condensatore di spunto è molto probabile che il problema sia di peso o dalla scheda principale o dal motore stesso. E adesso lo verifichiamo. Quindi adesso sganciamo questa mola dal basamento per liberare il motore e spostiamo la cinghia dal tendicinghia. Così adesso abbiamo la possibilità di verificare se dalla scheda arriva corrente al motore. Dopo aver reinserito la spina e avviato un programma, con i due puntali del tester impostato su volt andiamo a verificare che arrivi corrente in questo morsetto. Dobbiamo verificare tutte e tre le combinazioni, quindi questa così, poi quest'altra e poi quest'altra ancora. In tutti e tre i casi il tester dovrà restituirci circa 180 volt. Se arriva corrente al motore ma questo non si avvia, è molto probabile che questo sia guasto. In genere, quando il motore è guasto, è molto probabile che ci sia l'avvolgimento interrotto e possiamo verificarlo con un tester posizionato in home. Quindi adesso con i puntali andiamo a verificare i tre connettori, sempre facendo la prova con tutte e tre le combinazioni. Quindi proviamo in questo modo, in quest'altro e in quest'altro ancora. In tutti e tre i casi il tester deve segnarci continuità. Se volete sapere come si sostituisce il motore di un'asciugatrice, trovate un video sul canale. Se diversamente invece non arriva proprio corrente al motore, è molto probabile che ci sia un problema sulla scheda elettronica principale o sulla scheda inverter dedicata al motore. Quindi ci sono asciugatrici che hanno il condensatore di spunto, asciugatrici che hanno la scheda inverter dedicata al motore che è separata dalla scheda elettronica principale posizionata più o meno a questa altezza e altre asciugatrici come questa che hanno la scheda inverter incorporata sulla scheda elettronica principale comunque qui abbiamo il cablaggio del motore che come potete vedere si inserisce qui dentro per poi sbucare da questa parte per poi collegarsi alla scheda elettronica principale. 